നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ റജീ മണ്ണയിൽ നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹമാകുന്നത് ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാണക്കാട് സെയ്ദ് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആമുഖം ആവശ്യമില്ല നന്മയുടെ വർത്തമാനത്തിന് ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നാലും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യൂത്ത് വിങ്ങിൻ്റെ സാരഥി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കോളം എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന മാനവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദോഹ ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടീ ടൈം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻറ്റർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നന്മയുടെ വർത്തമാനത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം വീണ്ടും സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വസന്തകാലമാണ് റമദാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ആരാധനകൾ ആ ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി പ്രവാചകർ സുല്ലാ അലി ഇസ്ലാമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അസോം അലി ഇവ അന അജസി ബിഹി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്നാണ് കാരണം മറ്റാർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരുവിധ കാപ്പട്യവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറെ സുതാര്യമായ ഒരു ആരാധന കർമ്മമാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ സംസ്കരണം അതാണ് നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ആരാധനകളും മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരവും നോമ്പും അതുപോലെ മറ്റ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളായിക്കൊണ്ടാണ് നാം കാണുന്നത് ഒരു നമസ്കാരം മുതൽ മറ്റൊരു നമസ്കാരം വരെ ഒരു ജുമാ മുതൽ മറ്റൊരു ജുമാ വരെ ഒരു റമദാൻ മുതൽ മറ്റൊരു റമദാൻ വരെയുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കഫാറത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഈ ഓരോ സമയവും അള്ളാഹു നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വൈശാചികമായ പ്രേരണ പ്രേരണയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് നന്മയും തിന്മയും അവന് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും തിന്മയെ വെടിയുവാനുമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ആഹ്വാനം അവിടെ നന്മ മാത്രം തിരഞ്ഞെടു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ നന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അവസാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമുണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ നമ്മൾ ഹൈബിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അധിഷ്ഠയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്താനുള്ള ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടപ്പാടും അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് നോമ്പുകാരൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുഗ ഗന്ധം അത് കസ്തൂരിയേക്കാൾ മികച്ച സുഗന്ധമാണ് എന്ന് പ്രവാചക സ്വകാര്യ സമ്മാതങ്ങൾ ഹദീത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി നിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസന്തകാലം നമുക്കിടയിൽ സാഹോദര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിഷപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിഷപ്പിൻ്റെ ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായി മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏറെ ഏറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ കാലയളവിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സക്കാത്ത് നൽകാൻ സതക്കകൾ നൽകാൻ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ മാനുഷികമായ പരിഗണന നൽകുവാനും മാനവിക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ നോമ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് ആഗോളതലത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത ഒരു എല്ലാവരെയും ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാന
പാപം പുറക്കലിൻ്റെ പത്തുമുണ്ട് അവസാനം നിറകത്തിലുള്ള മോച മോചനത്തിൻ്റെ പത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ്യ സന്തുലിടത്തോളം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് അള്ളാഹ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുകയും ആ ഖുർആനെ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമായി നമ്മൾ നോമ്പിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ആരാ ആരാധനയുടെ റൂഹ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആത്മ ആത്മാവ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അവസാനമായി സ്വർഗ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനും പ്രവാചകർ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടെ കഴിയാനുമുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ആരാധനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായി കാണുന്ന ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മയുടെ വർത്തമാനവുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ രാവിലെ എത്തിയ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇനി എത്തുന്നത് ഖത്തറിലെ ഒരു വ്യവസായിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുപോക്കി ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നത് തന്നെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വീടിനുമൊക്കെ ആ ഒരു പേരാണ് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദോഹ ഖത്തർ പ്രൗലി പ്രസൻസ് ടീ ടൈം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻറ്റർ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം പതിവിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു കുടുംബമാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയുമാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഹൃദയം തുറക്കാൻ എത്തുന്നത് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് ഫ്രം കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ സ്വദേശിയാണ് ഒപ്പം റഫ്ന ആൻസർ ഫ്രം കണ്ണൂർ അല്ലേ സ്വാഗതം രണ്ടുപേർക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സാധിക്കല്ലേ സുഖമാണ് റമദാനാണ് റമദാനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് റമദാനൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ദോഹയിൽ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് അപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ ഹുഷാറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എം ഡി ആൻഡ് ചെയർമാനാണ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് അല്ലേ അതെ എത്ര വർഷമായി കമ്പനി ഞങ്ങളിപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തോളമായി ഗ്രീൻ മൗണ്ടൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മറ്റുള്ള ഫീൽഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്കമിങ് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് പൊതുവെ നല്ല സാഹചര്യമാണ് ദോഹയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേൾഡ് കപ്പിന് ശേഷമുള്ള നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്ലി എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൊരു അവസരം ഇപ്പോൾ ആണ് വന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്രേക്ഷകൻ ഈ ഖത്തർ വിശേഷങ്ങളിൽ പിന്നെ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാത്തത് നമുക്ക് നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഓ വേൾഡ് കപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒന്നര മാസമൊക്കെ ഇരുന്ന് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് കണ്ട കളികളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലം അവർ സഞ്ചരിച്ച വഴികളൊക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റഫ്ന സ്പോർട്സിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ കളി കാണാൻ എത്ര കളി ഉണ്ടോ അല്ല അപ്പൊ ഈ പ്ലേസിന് ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായോ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പഴയ കളിക്കാരെ റൊണാൾഡീനോ പോലത്തെ ഒരുപാട് പേരെ നേരിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടുതലും അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് പിന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ സ്പേസ് പിന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്പേസ് ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ് പോകുന്നത് ദോഹയിൽ പല ഉംസലാൽ അലി ഉംസലാൽ മുഹമ്മദ് കർത്തിയാത്ത് മറ്റുള്ള ദോഹയിൽ അക്രോസ് ദോഹ ഈ ഏരിയകളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ റെസ്റ്റോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ വലിയ വലിയ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽഡൊക്കെ ഉള്ള ചെയിൻ ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മറ്റുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ലേബർ ക്യാമ്പ് മറ്റുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഫെസിലിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര നാൾ നല്ല ബിസിനസ് വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മുടെ പീക്ക് ടൈം ആയിരുന്നു നമുക്ക് നല്ല
ഒരു വലിയ കം ബാക്ക് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഖത്തറിൻ്റെ വലിയ ഇമേജൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ സമയം നമുക്ക് മറക്കരുതാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പരമായിട്ടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നതിന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പാനിക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം വളരെ ക്ലവറായിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു അതിന് അതിനവർ അവർ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം അതിനെയും പിന്നെ ഈ ബ്ലോക്കേഡിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവർ കോവിഡിനെയും എങ്ങനെ പാചകത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് പാചകം പഠിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഫ്നയുടെ പാചക നൈപുണ്യവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു യുവാ ഗ്രീൻ ടീ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിൽ അതിൽ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വൺ മന്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം വൈഫാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് ഇത്ര പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ന ഫുഡിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്താണ് ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുണ്ട് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ അതെല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും പോകുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ചായക്കൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ അവിടെ ഗ്രീൻ ടീ അങ്ങനെ അല്ലേ കൊക്കിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബിരിയാണിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ പറയാം ഇനി എനിക്കൊരു ചോദ്യം റഫിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ടോട്ടലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രീൻ മൗണ്ടൻ ഈ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഖത്തറിലെ ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയാം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും താങ്കളുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേര് ഗ്രീൻ വില്ല എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പേരിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു അത് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ കളറാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു കാൻസിസി പ്രവർത്തകനെ കൂടിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രീൻ ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അത് കാൻസിസിയുടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആണ് കാൻസിസിയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാൻസിസി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഭവമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നല്ല സാമൂഹ്യ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ൊക്കെ വാശിയോടെ മട്ടന്നൂർ മുന്നിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നു അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ സഹായം എത്തിക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ യാത്ര സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ സംഘടന എന്നുള്ള നിലക്ക് കെ എം സി സി ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ മണ്ഡലൂരിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ റഫ്ന ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി പരമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചറിയാം ചെറിയ മോള് തഹാനി കെ ജി ടു 
ഞാൻ മൊബൈലിന്റെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു മൊബൈൽ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ അതിനോട് കൂടി പൈസ പണ്ട് പിരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടുപേര് ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ഒരു വിശുദ്ധ നാളിൽ ഇത്രയും പവിത്രമായ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായത് ഹൃദയപൂർവ്വം അതും ഹൃദയേശ്വരിയോടൊപ്പം ഹൃദയം തുറന്ന് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതുപോലെ എന്താണ് നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നല്ല വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല ബന്ധമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റികളും കൂടുതലും കൂട്ട കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടു പേർക്കും നമ്മുടെ റമദാൻ ആശംസകളായിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസിനും പിന്നെ റജി വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങളൊരു ഒരു ഫസ്റ്റ് കോളിൽ തന്നെ ഞാനത് മനസ്സിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുബൈയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ആദ്യമായി ട്വൻറ്റി ഫോറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു പ്രേക്ഷകരോടും ഏതായാലും സന്തോഷം ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം ഞാൻ സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് ഗ്രീൻ മൗണ്ടൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എം ആണ് ഇത് എൻ്റെ വൈഫ് റഫ്ന ഇത് മൂത്ത മകൻ ഫറാസ് മറ്റേത് സോയ എൻ തഹാനി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ് ഇനി എത്തുന്നത് ഹസ്ബിയ പുത്തൻപള്ളിയും അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ അവതാരകയായിട്ടുള്ള മുനീറ ഖാദറുമാണ് സേമിയ പാൽവാഴയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സേമിയ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്സവകാല ഓർമ്മ വരും ഇപ്പം നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലായിടവും ഉത്സവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടിയിറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടിയേറുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ റമദാൻ മാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ വിശേഷമായി പറയുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഉത്സവ പറമ്പിൽ സേമിയയുടെ ഒരു ബാനർ വെച്ചിട്ട് പണ്ട് ജയൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സേമിയ വിൽക്കും ഇത് ആ സേമിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഇവരുടെ രുചിപ്രിയിലെ വിഭവമാണ് ഇത് അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് രുചിപുരയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഹസ്ബിയാണ് ഹസ്ബിയ സ്വാഗതം എന്താണ് ഹസ്ബിയ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാൽവാഴക്കാണ് സ്വീറ്റ് ആണ് റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് സ്വീറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ സേമിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ഒന്നാം പാലും വേണം രണ്ടാം പാലും വേണം പിന്നെ പഴം ഒരു പഴം ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ആ നേന്ത്രപ്പഴം പിന്നെ സേമിയ വേണം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നല്ല നെയ്യുണ്ട് പഞ്ചസാര കാഷ്യു കിസ്മിസ് കിസ്മിസ് അത് നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം പഴുത്ത പഴം വേണം ഇത് ഈ സേമിയ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ പാൽവയക്ക സാധാരണ നോർമലി കണ്ടുവരുന്നതല്ല ഇത് ഹസ്ബിയയുടെ തന്നെ റെസിപ്പിയാണ് അല്ല ഇത് എന്റെ മമ്മിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് മമ്മിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അല്ലെ മമ്മിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ശരി ഇത് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നെയ്യിൽ തന്നെ ഈ സേമിയ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല ഇത് ഏകദേശം നേരൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അത് രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് പാലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ഇത് ഒരു തേങ്ങന്റെ പാലാണ് അതിന്റെ രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചത് 
ini pertama ini lekuk awasnya tu nolak madura otorka. Madura pinner taste ni nanti. Nanti nanti otorka. Pada agaknya sih ini dua ati beri nanti le. Semia almost beri nanti garis ni le. Ini nama kita lekuk onna balor otorka. Onna balor. Ia katil le onna balor. Onna balor ana. Ini nama kita breakfast item kita ikhya, kembali snack item kita ikhya. Kuti kalau kapa breakfast kita ikhya, ni ramai lemah dia lalu. Ini takkan lagi kau terus nanggil petang nampak kau ikhya je. Nama kita lekuk, korsel. Elekya. Elekya potis je dah nene. Berapa taste pun. Beri flavour ni berindi le. Elekya. Nama kita lekuk, nama lalu parti je lala, parang udik lalu kita. Jadi saya memerlukan alat untuk korcet, parut ini alat untuk kudel. Kudel lah. Ramla ni indah na kudel lah itu as bean dah kuna. Jadi snacks item sano, fries aja itu dekat tu special lah itu lah itu bolu lah item sano. Nenun dah kah rendah mixer ana. Kudel kalau kau kudel le cut le tu, unda kah yang kah kah yang lah kah ustam. Dua orang ready aja nende. Ready aja nende. Amu kau dengar nuts oke tu dengar. Kali kah nende. Restor kah ni sini. Sebenarnya normally parway ke kandu erin nade itri loose type pan sa tinne ada orang kori kari kena. Ini tiga katti, le katti kaite. Kacchen ayu sih amali. Nah, nama lepo parang parang. Parang. Allah tuh nama lepo ini ayu sih itu tinne. Just tenor roast ayam. Roast ayam ini. Orang bangi garnish mudi awal lah. Kena ada kono kari kari. Nets kari kari. Variety gale, mana lella orang kisah. Pada udah ready aitin de. Amu ke gas off ayam. Apa nama dia? Ready aja nanti. Pada kaya ready aja. Ini nama kita. Nalai easy recipe aja. Easy aja. Paling easy aja. Nalai healthy aja. Itu kaya kama aja. Unna. Kutil kau kan nalai step aja. Nalai itu recipe kudi aja nanti. Ninggal aja. Semua orang ini satu bimbang. Enja aja. Mas try try aja. Enja bimbang. Dan ni aja. Asbi. Thanks. Pray pada mereka, nama mereka Bahmani Naya, Neda, Panakad, Syed Munawarli, Shihab Tanggal, atau boleh dengan Saadikali, Shihab, atau boleh dengan Haspiya Putan Pali. Tuhanggi, cerita mereka itu macam mana? Waktu itu tanggal, nama mereka episode lenda, nara sani thi mai rendo. Ini, satu bijaya tu gaya ana. Karena kami dalam tu cerita ini seri itu ramai sebab ni lewat itu unda. Seri itu nara kerap pun nama kita berindi berum. Ella itu susu. Ah, bijaya perijaya peram. Kuwait le Abbas sel nana Saadat Topil ana. Ini sambaran yang diberikan itu tiada yang mereka gift yang pernah ada sambaran. Ia perlu peradai yang ada radio yang berkhidmat itu oleh itu. Apa sambaran kita ada ini peradai kanan bodoh ke peraih. Namun kan dia yang betul. Orang kalau lewat episode ini sambaran kita sambaran ini enam kotan lalu sambaran kita kita nak tahu noda. Ini adalah sambaran ini mereka lalu cuci muda. Soal kita ini wad ini kalau malar ke turun itu na masam itu. Ninggalu itu ram. Turun itu nale turun dance turun dance. Rendah itu pada nanti ada WhatsApp number lagi. Ia perlu dengan ayu. Nada yang cahaya mati, nada video episode leh tu, nanti leh tu tertumpun bayi cahaya, nengal kan nara kerap berada sama dengan anda. Goodbye.